হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইশতিয়াক খান ঝুমন রয়েছি আপনাদের সাথে আরও স্বাগতম জানাচ্ছি অটোকে টু ডি টিউটোরিয়াল ফর ইঞ্জিনিয়ার্সের আরও একটি নতুন ক্লাসে আমরা আজকে দেখব ক্লাস টুয়েলভ অর্থাৎ ক্লাস বারো বারোতম ক্লাসটি আমরা আজকে দেখব তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আমাদের আজকের ক্লাসের মূল টপিক্সগুলো কী কী আমাদের আজকের ক্লাসটা মূলত হচ্ছে হাউ টু ড্রাফটিং সেটিংস অর্থাৎ কীভাবে আমরা ড্রাফটিংটা সেটিং করব সেটার উপরে তবে তার মেন মেন কিছু অংশ নিয়ে আমরা আজকে ক্লাসটি দেখব সেটা হচ্ছে হাউ টু ড্র ইউ ড্রয়িং উইথ অবজেক্ট স্ন্যাপ হাউ টু ড্র ইউ ড্রয়িং উইথ পোলার ট্রেকিং হাউ টু সেট আপ অবজেক্ট স্ন্যাপ ঠিক আছে এই সবগুলো বিষয় নিয়ে আমরা আমাদের ক্লাসে আজকে আলোচনা করব তো চলুন দেরি না করে ক্লাস শুরু করা যাক ড্রাফটিং সেটিংয়ে যাওয়ার আগে প্রথমে আমরা একটু জেনে নিই যে আসলে অবজেক্টটা কি অটোকেডে সাধারণত অবজেক্ট হচ্ছে আমাদের যে ড্রয়িংগুলো রয়েছে আমরা যে সমস্ত হাবিজাবি যাই ড্র করি না কেন সেগুলোই হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট সাপোজ আমি একটা লাইন ড্র করলাম সেটা আমার অবজেক্ট সাপোজ আমি একটা সার্কেল ড্র করলাম সেটা আমার এই ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে অবজেক্ট তারপরে পলিকন রেক্টেঙ্গেল যে কোনো জিনিস যাই ড্র করি না কেন সেটাই হচ্ছে আমার এই অটোকেডের যেটাকে বলে অবজেক্ট ঠিক আছে তো চলুন এখন আমরা শিখব কিভাবে আপনারা এই অবজেক্ট স্ন্যাপ সেটিং অর্থাৎ ড্রাফটিং সেটিং ডায়লগ বক্সে যাবেন কিভাবে যেতে হয় সেটা প্রথমে দেখি তারপরে আমরা শর্টকাট কিছু প্রসেস আজকের ক্লাসে দেখব তো এই যে এখানটায় দেখেন আমাদের রয়েছে অবজেক্ট স্ন্যাপ অথবা কম্পিউটার থেকে আপনি যদি আপনার ফাংশন বাটন থেকে এফ থ্রি চাপেন কিবোর্ডের তাহলে কি আপনার অবজেক্ট স্ন্যাপ চালু হবে কিন্তু আমরা প্রথমে দেখব ড্রাফটিং সেটিং ডায়লগ বক্সে কিভাবে যাবে যে কোনো একটা অবজেক্ট আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা অবজেক্টের উপর মাউস পয়েন্টটা রেখে রাইট বাটন ক্লিক করলে এখানটায় আপনি পাবেন সেটিংস এই সেটিংসে যদি মাউস পয়েন্টে ক্লিক করি তাহলে আমাদের সামনে চলে আসবে ড্রাফটিং সেটিংস অর্থাৎ ড্রাফটিং সেটিংসের যে ডায়লগ বক্স এখানে আপনি পাবেন স্ন্যাপ অ্যান্ড গ্রিড স্ন্যাপ গ্রিডের উপর আমি মেবি সেকেন্ড ক্লাসটা ছিল স্ন্যাপ অ্যান্ড গ্রিডের উপর ঠিক আছে তারপরে পোলার ট্রেকিং অপশন তারপরে পাচ্ছেন আপনি অবজেক্ট স্ন্যাপ তারপর থ্রি ডি অবজেক্ট স্ন্যাপ ডাইনামিক ইনপুট তারপর আরও অনেক কিছু ঠিক আছে তো মেনলি আমাদের যেগুলো লাগে বাকি সবটাই লাগে এই টুলবারের সব কিছুই ইম্পর্টেন্ট তারপর মেনলি আমরা মূলত আজকে শিখব পোলার ট্রেকিং অবজেক্ট স্ন্যাপ থ্রি ডি স্ন্যাপ ঠিক আছে তো পোলার ট্রেকিংটা প্রথমে দেখব ঠিক আছে তারপরে আমরা একটু দেখে নিই অবজেক্ট স্ন্যাপের অপশনগুলো কি কি অবজেক্ট স্ন্যাপে সাধারণত রয়েছে ইন পয়েন্ট মিড পয়েন্ট সেন্টার নোট কোয়ার্ডেন্ট ইন্টারসেকশন এক্সটেনশন ইনসারশন পারপেন্ডিকুলার ট্রানজেন্ট নিয়ার কাস্ট অ্যাপারেন্ট ইন্টারসেকশন প্যারালাল ঠিক আছে এই অপশনগুলো আপনি করতে পারবেন এখন কিভাবে করবেন সেটা আমি অবশ্যই ড্র করে দেখাবো তবে এর পূর্বে আমি সবগুলোকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি কোনোটাই আমি টিক মার্ক রাখব না এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পোলার ট্রেকিং ঠিক আছে তো আমি আবার নতুন করে ঢুকছি যে কোনো একটা অবজেক্টের উপর আপনার মাউস রাখবেন রাখার পর রাইট বাটন ক্লিক করবেন করার পর এখান থেকে যে চলে যাবেন সেটিংসে সেটিংস থেকে এখানে আপনি পাবেন স্ন্যাপ অ্যান্ড গ্রিড ঠিক আছে আমি স্ন্যাপ অ্যান্ড গ্রিড নিয়ে কোনো কিছু দেখাবো না কারণ আমি প্রথম দুইটা ক্লাসের যে কোনো একটা ক্লাস আমার ঠিক খেয়াল আসছে না ফার্স্ট ক্লাস অথবা সেকেন্ড ক্লাসে আমি এই স্ন্যাপ অ্যান্ড গ্রিডের উপর সম্পূর্ণ একটা ক্লাস আছে আপনি ওইটা দেখে নেবেন তারপরে শিখে নেবেন ঠিক আছে এ কারণে আমি ড্রাফটিং সেটিংয়ের এই অপশনটা বাদ দিচ্ছি কারণ এটা অলরেডি আমি দেখিয়েছি ঠিক আছে এখন আপনাদেরকে দেখাবো পোলার ট্রেকিং ফার্স্টে যেটা দেখাবো পোলার ট্রেকিং তো পোলার ট্রেকিং অন করার জন্য দুইটা অপশন রয়েছে আপনারা চাইলে কিবোর্ডের নিচ থেকেও পোলার ট্রেকিং অপশন অন করতে পারেন আবার কি এখান থেকেও টিক মার্ক দিলে পোলার ট্রেকিং অন হবে আবার পোলার ট্রেকিং অন এফ টেন অর্থাৎ ফাংশন টেন ফাংশন টেনটা সাধারণত আপনার কিবোর্ডের যে এফ টেন রয়েছে সেটা চাইবো আপনি চাইলে পোলার ট্রেকিং অন করতে পারেন ঠিক আছে তো প্রথমেই এবার এই জায়গাটা একটু খেয়াল করেন যেমন যেমন পোলার ট্রেকিং অ্যাঙ্গেল সেটিং পোলার ট্রেকিংটা সাধারণত করা হয় কি বৃত্তীয়ভাবে ট্রেক করবে যে আপনি একটা নির্দিষ্ট মান পর পর আপনাকে ট্রেকিং অর্থাৎ রেফারেন্স লাইন দেখাবে যে হ্যাঁ আপনি চাইলে নাইনটি ডিগ্রি পর পর লাইন ড্র করবেন সেটা রেফারেন্স লাইন পাবেন ঠিক আছে তো এখানে রয়েছে নাইনটি নাইনটি অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি নট এ নাইনটি ঠিক আছে নাইনটি ডিগ্রি এখান থেকে আপনারা চাইলে যে কোনো একটা মান নিতে পারেন অথবা এই জায়গায় টাইপ করে দিতে পারেন সাপোজ আমি টাইপ করে দিলাম থার্টি না আমি টাইপ করব ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ঠিক আছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি নিলাম নেওয়ার পর এটাকে আমি ওকে করে দিব 
দেখেন অলরেডি এই জায়গায় নিচের যে আইকনটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার পোলার ট্রেকিং আইকন আমি চাইলে শর্টকাট যদি এখানটায় মাউস পয়েন্টটা ক্লিক করি তাহলে আমার পোলার ট্রেকিং অফ হয়ে যাবে আবার যদি ক্লিক করি পোলার ট্রেকিং অন হয়ে যাবে আবার যদি আমরা কিবোর্ডের ফাংশন কি অর্থাৎ এফ টেন আমরা যদি আবার এফ টেন কিবোর্ড থেকে প্রেস করি তাহলে কি আমার এই পোলার ট্রেকিংটা অন হবে আবার অফ হবে কিন্তু আমি এক্ষেত্রে আপনাদেরকে এটা প্রেস করে দেখাতে পারছি না কারণ আমার তাহলে এই স্ক্রিন রেকর্ডটা বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি এখন দেখালাম না আপনারা জাস্ট নর্মালি মাউস পয়েন্টের ইউজ করে জাস্ট ক্লিক করে অন অফ করতে পারেন অথবা কিবোর্ড থেকে এফ টেন প্রেস করলে অন হবে আবার এফ টেন যদি আবার এগেইন আপনি প্রেস করেন তাহলে এটা বন্ধ হয়ে যাবে তো আমরা এখন একটা লাইন ড্র করি কি বলেন তার জন্য আমরা নিব লাইন কমান্ড লাইন দেন ইন্টার দেন আমি মাউস পয়েন্টার ক্লিক করব করার পর এই যে দেখেন একটা গ্রিন একটা রেফারেন্স লাইন চলে গেছে এটা হচ্ছে মানে ফার্স্ট ট্রেকিং ঠিক আছে ফার্স্ট ট্রেকিং শুরু হবে জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থেকে ঠিক আছে তারপরে আমি এটাকে যদি আর একটু উঠাইতে থাকি ঘোরাতে থাকি এই যে দেখেন এখানটায় আমার একটু কার্সরটার দিকে একটু জুম করে দেখেন হ্যাঁ কার্সরের দিকে একটু খেয়াল করেন দেখেন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমার একটা রেফারেন্স ফার্স্ট রেফারেন্স শুরু হয়েছে কত জিরো ডিগ্রি দেন সেকেন্ড রেফারেন্স হচ্ছে আমার ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি দেন থার্ড রেফারেন্স কোথায় কোথায় এই যে থার্ড রেফারেন্স হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তারপরে পরবর্তী রেফারেন্সটা দেখি পরবর্তী রেফারেন্স হচ্ছে হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ ডিগ্রি তারপরে হচ্ছে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি দেন আমি এটাকে আবার মুভ করি টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি দেন টু হান্ড্রেড সেভেন্টি ডিগ্রি অর্থাৎ আপনি এই পোলার ট্রেকিংয়ের সাহায্যে আপনি নাইনটি ডিগ্রি পর সরি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি পর পর আপনি যে কোনো ড্রয়িং করতে পারেন আমি সাপোজ আর একটু ড্র করে দেখে তাহলে আপনাদের বুঝতে অনেকটাই ক্লিয়ার হবে ওকে প্রথম এই লাইনটা নিলাম জিরো ডিগ্রি তার পরবর্তী লাইনটা আমি ড্র করবো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দেন পরবর্তী আবার অ্যাগেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আবার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নিতে চাচ্ছি ঠিক আছে আই হোপ আপনারা বুঝে গেছেন যে কিভাবে আপনারা এই পোলার ট্রেকিংটা ইউজ করবেন এই পোলার ট্রেকিংটা আপনারা কিভাবে ইউজ করবেন আশা করি আপনাদের এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আমি আরেকটা মান নেই তাহলে আপনাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনারা আবার চলে যাবেন আবার চলে যাবেন এটার উপরে রাইট বাটন ক্লিক করবেন সেটিংসে চলে যাবেন এখান থেকে পোলার ট্রেকিংটা চেঞ্জ করে দেবেন সাপোজ এখন আমরা ফর্টি ফাইভ গেল এখন আমরা থার্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ধরে ড্র করব ঠিক আছে এটাকে ওকে করে দিলাম এখন আবার একটা লাইন কমান্ড নিব লাইন কমান্ড নেওয়ার পর মাউস পয়েন্টটা আবার আমার প্রথম শো করছে জিরো ডিগ্রি দেন থার্টি ডিগ্রি দেন সিক্সটি ডিগ্রি দেন নাইনটি ডিগ্রি দেন ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি ওয়ান ফিফটি ডিগ্রি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি অ্যান্ড টু ওয়ান জিরো টু হান্ড্রেড টেন ডিগ্রি ঠিক আছে এভাবে আপনারা আপনাদের পোলার ট্রেকিংটা অন করে বিভিন্ন বৃত্ত অ্যাঙ্গেলে আপনাদের ড্রয়িংটা অনেক ক্ষেত্রে দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনারা এইভাবে পোলার ট্রেকিং দিয়ে ড্রটা করতে পারেন এখন আমি দেখাবো আপনাদেরকে এই পোলার ট্রেকিং তো গেল এখন হচ্ছে অবজেক্ট স্ন্যাপ সেটিং তো আমরা চলে যাই সেটিংসে এবার এদের সাথে একটু ভালো মতো পরিচিত হই সবাইকে উঠাই দিই এখান থেকে হুম প্রথমে দেখেন বাম পাশে যেটা রয়েছে অবজেক্ট স্ন্যাপ অন অর্থাৎ আপনি কিবোর্ড থেকে যদি অ্যাপ থ্রি প্রেস করেন তাহলে আপনি অবজেক্ট স্ন্যাপ অন করতে পারবেন এখন পরবর্তীটা হচ্ছে অবজেক্ট স্ন্যাপ ট্র্যাকিং অন এখন আপনি যে অবজেক্ট স্ন্যাপ অন করলেন আপনি যে জিনিসটাকে স্ন্যাপিং করবেন বা অবজেক্ট যে অবজেক্টটাকে স্ন্যাপিং করবেন সেটার একটা রেফারেন্স পূর্বে থেকে আপনাকে শো করবে যে আপনি এই এইখান থেকে ড্র করেন বা এটা আপনার মিড পয়েন্ট আপনার একটা লাইনের মিড পয়েন্ট এটা ঠিক আছে সেন্টার পয়েন্ট এটা এটার ইন পয়েন্ট এটা সেগুলো যে রেফারেন্স করবে সেটার জন্য আপনার অন করতে হবে এটাকে অবজেক্ট স্ন্যাপ ট্র্যাকিং অন আপনি ফার্স্টে অবজেক্ট স্ন্যাপ অন করলেন অথচ এটা অন করলেন না তাহলে আপনি ট্র্যাকিংটা মানে পূর্বে থেকে যে রেফারেন্স করা সেটা আপনি পাবেন না যদি এটাকে দেন তাহলে আপনাকে পূর্বে থেকে শো করবে হ্যাঁ এটা মিড পয়েন্ট এটা ইন পয়েন্ট এবার আসি যে আমার এই জিনিসগুলোর একটু বাংলা অর্থগুলো জেনে নিই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে যেমন ইন পয়েন্ট মানে কি এটা সবাই জানি যে শেষ বিন্দু তারপরে মিড পয়েন্ট হচ্ছে মধ্যবিন্দু সেন্টার হচ্ছে কি কেন্দ্র অথবা কেন্দ্রবিন্দু যেটাই বলি না কেন নোট হচ্ছে সংযোগ স্থল কোয়াডেন্ট অর্থ হচ্ছে বৃত্ত বা তার পরিধির এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ একটা বৃত্তের চার ভাগের এক অংশ তারপর রয়েছে ইন্টারসেকশন ইন্টারসেকশন অর্থ হচ্ছে ছেদ বিন্দু অর্থাৎ ছেদ বিন্দু এটা সবাই জানি যারা পড়াশোনা করি তো তারা
এক্সটেনশন অর্থ হচ্ছে প্রসারণ তারপর রয়েছে ইনসারশন ইনসারশন অর্থ হচ্ছে যে আপনার বিভাগে ভাগ করা বা ভাগ করা একটা জিনিসকে খণ্ড খণ্ড করা সেটার মান তারপরে রয়েছে পারপেন্ডিকুলার অর্থাৎ লম্ব তারপরে রয়েছে টানজেন্ট অর্থাৎ স্পর্শক নিয়ার কাস্ট অর্থাৎ কাছাকাছি অর্থাৎ কোনো কাছাকাছি ভ্যালু পেলেই সে আপনাকে ইন্ডিকেট করবে যে হ্যাঁ এখানে আপনি এখান থেকে চাইলে আপনি লাইনটা ড্র করতে পারেন তারপর অ্যাপেয়ার অ্যান্ড ইন্টারসেকশন অর্থ হচ্ছে আপাত ছেতবিন্দু ঠিক আছে তারপরে রয়েছে প্যারালেল অর্থাৎ সমান্তরাল তো এগুলো হচ্ছে আমি অর্থটা এই কারণে বললাম যে আপনারা অর্থটা যদি জানেন আপনারা এই জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা আমার ভিডিও দেখলেন তারপরে ভুলে গেলেন তার জন্য একটু ই করবেন আপনারা ডিকশনারি ইউজ করবেন এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের ডিকশনারিতে আপনারা বাংলা মিনিংটা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তাহলে আপনার বুঝতে আর কষ্ট হবে না যে এই ইন পয়েন্ট আমি যদি অন করি তাহলে কি হবে ঠিক আছে ইন পয়েন্ট অন করা মানে কি আপনার একটা লাইনের দুইটা ইন পয়েন্ট দেখাবে ঠিক আছে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে জাস্ট ওকে করে দিচ্ছি এখান থেকে ওকে তো আমার দেখেন অলরেডি এখানটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন অবজেক্ট স্ন্যাপ অন হয়েছে কিনা ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে থ্রি ডি অবজেক্ট স্ন্যাপ এটা আমরা পরবর্তীতে শিখব থ্রি ডি ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে তো প্রথমে আমি একটা লাইন ড্র করে নেব এখন আমি আরেকটা লাইন ড্র করব তো একটা লাইনের দুইটা ছেদ কি বলি ইন পয়েন্ট থাকে এই ফার্স্ট ইন পয়েন্ট আর এই পাশে একটা ইন পয়েন্ট তো আমি যেহেতু অবজেক্ট স্ন্যাপের ট্রেকিং মোডটা অন করেছি সেক্ষেত্রে আমার কি দেখেন আমি ইন পয়েন্টে যাওয়ার পূর্বে আমাকে এই যে গ্রিন রঙের একটা চার কোনা বক্স অর্থাৎ কিট বক্স দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার ওই ট্রেকিংয়ের কারণে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন পয়েন্ট এটা হচ্ছে সেকেন্ড ইন পয়েন্ট আমি ফার্স্ট ইন পয়েন্টে একটা লাইন ড্র করব যে কোনো একটা লাইনে জাস্ট আপনাদের বোঝার জন্য এই একটা লাইন ড্র করলাম আবার আমি এই এই লাইনের ইন পয়েন্ট থেকে আরেকটা লাইন ড্র করব এইবার ঠিক আছে আবার আমি আবার লাইন কমান নিলাম এটা মিলল না যদিও ঠিক আছে এই জায়গায় থাক আমি এটাকে আর বাড়ালাম না তো এইভাবে আপনারা ইন পয়েন্ট ধরে ধরে ড্র করতে পারেন ঠিক আছে তারপরে আমি আর একটা অপশান চালু করবো এখন দেখেন আমরা চাইলে সেটিংসে রাইট বাটন ক্লিক করে সেটিংস থেকে এই অবজেক্টগুলোকে একটা একটা করে অন করতে পারি আর দ্বিতীয় অব আর একটা প্রসেস হচ্ছে এটার উপর মাউস পয়েন্টটার রাইট বাটন ক্লিক করবেন করার পর আর সেটিংয়ে যাবেন না একটু উপরের দিকে খেয়াল করেন এইখানটায় দেখেন ইন পয়েন্ট ইন পয়েন্টে হালকা একটা বক্স চলে এসেছে যেটা আর কি আমি চালু করে রেখেছি এখন যদি আমি মিড পয়েন্টে মাউস পয়েন্টে ক্লিক করি তাহলে আমার মিড পয়েন্টটাও চালু হয়ে যাবে আমি আরেকবার দেখাচ্ছি এই জায়গাটায় রাইট বাটন ক্লিক করবেন এখান দেখেন দুইটা মার্ক হয়েছে একটা ইন পয়েন্ট আর একটা মিড পয়েন্ট অর্থাৎ আমরা এখন মধ্যবিন্দুটা দেখব ঠিক আছে তো আমি এসিতে কেটে দিলাম দেওয়ার পর এখন লাইন কমান নিব কমান নেওয়ার পর এই যে দেখেন এই লাইনের মিড পয়েন্ট হচ্ছে এটা এই লাইনের মিড পয়েন্ট হচ্ছে এটা এই লাইনটার মিড পয়েন্ট হচ্ছে এটা এটার মিড পয়েন্ট খুব এই যে এটার মিড পয়েন্ট এই জায়গায় এখন আমি যদি এই মিড পয়েন্ট থেকে একটা লাইন ড্র করি নিচের দিকে নিয়ে আসি আবার যদি আমি লাইন নেই এটা থেকে একটা মিড পয়েন্ট থেকে এই মিড পয়েন্ট অর্থ হচ্ছে মধ্যবিন্দু ঠিক আছে এই তারপরে আবার লাইন কমান নিচ্ছি দেখছেন এখন আমি যদি এই ইন পয়েন্ট অবজেক্ট স্ন্যাপ চালু না করতাম তাহলে কি আমাকে মেপে মেপে তারপরে এটাকে ক্যালকুলেটার দিয়ে ভাগ দিয়ে তারপরে মিড পয়েন্ট বের করতে হতো এটা আমি ইউজ করলে আমার সময় বাঁচতেছে তারপরে আমার জটিলতা কাজের সহজ হচ্ছে তাই না অনেক দিক থেকে এখন আমরা দেখি আর কি কি অপশন রয়েছে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আপনাদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে এই সবগুলো অপশন আমি দেখাতে পারবো না আপনারা একটা একটা করে দেখবেন প্র্যাকটিস করবেন না পারলে আমাকে কোয়েশ্চেন করবেন অবশ্যই আমি আপনাদের আন্স দেওয়ার চেষ্টা করব তো এখন আমরা দেবো সেন্টার ঠিক আছে সেন্টার দেওয়ার আগে এটাকে একটু অফ করে নিই সেন্টারটাকে তাহলে আপনাদের বোঝার জন্য সুবিধা হবে সাপোজ আমি এখানে একটা সেন্টার ড্র করি সরি সার্কেল ড্র করবো সেন্টার না এখন আমি সেন্টার সিলেক্ট করি নেই অবজেক্ট স্ন্যাপের এখন দেখেন আমাকে কোনো কিছু রেফারেন্স করছে না কিন্তু যেটার সেন্টার কোনটা এই সার্কেলের সেন্টার বা অর্থাৎ এই বৃত্তের যে কেন্দ্র সেটা কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না তো সেটার জন্য আমি অবশ্যই কি করব সেন্টার অন করব এখান থেকে জাস্ট চলে যাব এখানটায় মাউস পয়েন্টে ক্লিক করে দিলাম ঠিক আছে এখন আমরা একটা কমান্ড নিতে হবে লাইন কমান্ড নিলাম ঠিক আছে লাইন কমান্ড নেওয়ার পরে এটার যখন আমি দেখেন কাছাকাছি নিয়ে আসছি আমাকে অটোমেটিকলি সেন্টার শো করে দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ এটার সেন্টার হচ্ছে এইখানটায় এখন আমি মাউসটা নিলে অটোমেটিকলি চুম্বুকের মতো সেন্টারে চলে যাচ্ছে এখন আমি চাইলে এখান থেকে সেন্টার ড্র করতে পারি ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে একটা সেন্টার ড্র করলাম এখন দেখেন আমি কিন্তু এইটার কাছাকাছি যখন আনছি আমাকে কোনো কিছু শো করছে না তাই
বৃত্তের কিন্তু আমি এটা পারলাম না কারণ কি আমার কি নিয়ার কাস্ট অপশনটা অন নেই এখন আমরা কি করব এখান থেকে নিয়ার কাস্ট কোথায় আছে নিয়ার কাস্ট নিয়ার কাস্ট এই যে নিয়ার কাস্ট এটাকে আমরা অন করে দেব সো আমরা যেহেতু নিয়ার কাস্টটা অন করে দিয়েছি তো আমি এখন এই লাইনটাকে ডিলিট করে দেব দেওয়ার পর আমরা একটা লাইন কমান নেব এল ইন্টার লাইন কমান নেওয়ার পর এই যে দেখেন যখন আমি বৃত্তের যে কোনো প্রান্তে নিচ্ছি তখনই কি আমার আগে একটা রেফারেন্স শো করছে যে আপনি যে কোনো স্পর্শ অর্থাৎ কাছাকাছি যে কোনো অবস্থান থেকে আপনি আপনার লাইনটা ড্র করতে পারেন সাপোজ আমি এখানটায় মাস পয়েন্টটা ক্লিক করলাম এবং এটাকে অফ করে নিলাম অর্থ মোটটা সরি এখান থেকে হ্যাঁ অর্থ মোটটা আমি অফ করে নিলাম অর্থ মোটটা অফ করার পর এখন দেখেন আমি এই যে আমাকে সেন্টার দুইটা অপশন আমি অন করা ঠিক আছে চারটা অপশন টোটাল একটা ইন পয়েন্ট একটা মিড পয়েন্ট একটা সেন্টার আর একটা নিয়ার কাস্ট যেহেতু নিয়ার কাস্ট থেকে আমি নিলাম এখন আমি সেন্টারে জাস্ট ক্লিক করে দিলাম দেখেন অনা এসে সুন্দরভাবে আমি একদম সেন্টার থেকে ড্র করতে পারলাম সো এইটার কারণ আপনারা নিয়ার কাস্ট বা সেন্টার ইউজ করলেন পরবর্তী যে অপশনগুলো আছে ঠিক আছে সেগুলো আপনারা একটা একটা করে ইউজ করবেন যেমন ইন্টারসেকশন আছে কোয়ার্ডেন্ট আছে তারপরে পার এটা একটু দেখাচ্ছি পারপেন্ডিকুলার ঠিক আছে পারপেন্ডিকুলার নিয়ে নেওয়ার পরে লাইন নিলাম নেওয়ার পর অর্থাৎ লম্ব আপনার যদি হয় তাহলে এটা ড্র করা পসিবল যদি লম্ব না হয় তাহলে ড্র হবে না এটা লম্ব হয়েছে তাই ড্র হয়ে গেছে ঠিক আছে অনেক ক্ষেত্রে আছে লম্ব হয় না সাপোজ আমি আর একটা লাইন কমান নিলাম এখান থেকে নিব এখন লম্ব কোথায় হয় হ্যাঁ এখানে লম্ব হয় ঠিক আছে আবার আর একটা লাইন কমান নিলাম এখন দেখি এখান থেকে ঠিক আছে এই অর্থাৎ আপনি লম্ব যে যে জায়গায় ড্র করতে পারবেন সে জায়গায় আপনি এটা ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে তারপরে আর কি অপশন রয়েছে লাইন কমার নিব এবং লাইনটা শুরু হবে এখান থেকে এবং বৃত্তটাকে স্পর্শ করবে স্পর্শ করবে এবং দেন আদার সাইডে চলে যাবে ঠিক আছে এই যে দেখেন খুব সুন্দরভাবে আমি একটা স্পর্শ ড্র করতে পারলাম এই যে এটা হচ্ছে এটা স্পর্শবিন্দু ঠিক আছে অর্থাৎ একটি স্পর্শবিন্দু থাকবে সামান্য একটি স্পর্শ করে বৃত্তটাকে চলে যাবে এইভাবে আপনারা চাইলে স্পর্শক অর্থাৎ টানজেন্টও ড্র করতে পারেন সবগুলো আপনারা ট্রাই করবেন খুব সহজ কমান্ড আপনারা জাস্ট এটার অর্থটা কি এটা একটু ডিকশনারি ঘেটে জেনে নেবেন তারপরে এটা কিভাবে কাজ করে একটু পল অ্যান্ড গুগল থেকে তাহলে অন আসে পারবেন আর আমি তো আপনাদের মেন মেন বেসিক যেগুলো সেগুলো কিন্তু অলরেডি দেখিয়ে দিলাম এখন চলে যাই আরও কিছু ড্রাফটিং সেটিংয়ের দু একটা অপশন রয়েছে সেটা একটু চলুন দেখে নিই সেটিংসে চলে যাব এই ক্ষেত্রে আমরা এগুলো শিখলাম পোলার ট্রেকিং শিখেছি অবজেক্ট স্ন্যাপ শিখলাম থ্রি ডি অবজেক্ট এখন না থ্রি ডি অবজেক্ট আমরা থ্রি ডি ড্রয়িংয়ে শিখবো এখন শিখবো ডাইনামিক ইনপুট ডাইনামিক ইনপুটটা দেখেন অলরেডি অন করাই আছে যেমন ডাইনামিক ইনপুটটা তারপর আমি অন করে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবেন ওকে তো ডাইনামিক ইনপুট অন করার পর আমার এখানটা একটু অন করতে হবে এই যে দেখেন এফ টুয়েলভ চাপলেও আমার ডাইনামিক ইনপুট অন হবে অথবা এই যে আইকনটা রয়েছে প্লাস এবং নিচে একটা ছোটো বক্সের মতো এটার উপর মাস পয়েন্টটা ক্লিক করলে আমার ডাইনামিক ইনপুটটা অন হবে এখন ডাইনামিক ইনপুটের মেন কাজ কী দেখেন আমরা যদি লাইন কমান নেই আমার কার্সর থেকে লাইন কমান আসছে এতক্ষণ কমান্ড কোথা থেকে আসছিলো আমার কমান্ড প্রোমোট এরিয়া থেকে এবং এখান থেকে আমার লাইন কমান্ড আসছে আমি যদি লাইন নেই এবং আমাকে এইটা দেখেন আমার কার্সরের সাথে কি আমার পুরো কমান্ড প্রোমোট এরিয়াটা চলে এসেছে এবং আমাকে কিছু মান শো করছে যেমন স্পেসিফাই ফার্স্ট পয়েন্ট এখানে বলছে অথচ আমার কি ওই কমান্ড প্রোমোট এরিয়াও কি ঠিক সেম কথা বলছে কিন্তু আমার কার্সরের সাথে এটা মুভিং করছে এটা হচ্ছে ডাইনামিক ইনপুট অথবা আপনি এখান থেকেও ডাইনামিক ইনপুট ইউজ করে আরও ডাটা ইনপুট আউটপুট করতে পারবেন এটা আমরা পরবর্তী যে কোনো এক ক্লাসে শিখবো ঠিক আছে আপাতত আমাদের এটা দরকার নেই আপাতত আমরা ড্রয়িং কীভাবে করতে হয় সেগুলো আগে শিখি ঠিক আছে জটিলতা কম রেখে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন আমি যেটাই শিখাই না কেন আমি যেটাই বলি না কেন আপনারা যেহেতু আমাকে ফলো করছেন তার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনারা কি করবেন জিনিসগুলোকে প্র্যাকটিস করবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন এটার জন্য যে ড্রয়িংটা করতে হবে আপনাকে অনেক আনন্দ নিয়ে এবং মজা নিয়ে যাতে আপনি ড্রয়িংটা একটা ফিল পান যে হ্যাঁ আমি এটা ড্রয়িং করছি আমি নতুন আরও কিছু দেখি নিজে নিজে পারি কি না যে ভাইয়া দেখাবে তাই না আমরা আপনারা নিজেরাও অনেক কিছু প্র্যাকটিস করেন আশা করি আপনারা আমার থেকে অনেক বেশি জানেন আর অনেক বেশি পারবেনও ঠিক আছে তো আপনারা এইভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকেন যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন যত বেশি আপনারা এই অটো ক্যাডে ড্রয়িং করবেন হাবি যাবি যা মন চায় ড্রয়িং করেন প্রয়োজনে গুগল থেকে কিছু নামান কিছু পিকচার দেখেন সেখান থেকে দেখে দেখে ড্রয়িং করেন তাহলে দেখবেন কি আপনাদের প্র্যাকটিসও ভালো হবে কাজও অনেক সুন্দর হবে তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালের মূল বক্তব্য তো আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে
ঠিক আছে আর যারা প্রথমবারের মতো ভিজিট করছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে